Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, continuamos la historia de los Cuervos Negros, el escudo que defiende a los reinos de los hombres, la espada en la oscuridad, los Vigilantes del Muro, la Guardia de la Noche. Hoy continuamos nuestras crónicas de la Guardia de la Noche, en una segunda parte donde hablaremos de su jerarquía, votos y costumbres, sus personajes y su baluarte principal, el Castillo Negro. Recordaros que os dejaré en la descripción el enlace a la primera parte, donde recopilamos todos los datos sobre el origen de la hermandad, su historia y su trama en las novelas. Y con esto sin más dilación, tomad provisiones, cabalgad conmigo al Castillo Negro y comenzamos. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento. La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro. Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche, durante esta noche y todas las que estén por venir. Nobles o criminales, príncipes o ladrones, para todos los hombres que ingresan en la guardia de la noche, este es su juramento. En su origen, para algunos, formar parte de la hermandad era un honor y un deber, lo que llevaba a muchos nobles y caballeros a vestir el negro. Ahora apenas se ha convertido en la alternativa para no perder la cabeza por algún crimen, por lo que pocos o ningún caballero la consideran una hermandad en la que servir con honor. Nobles, bastardos, campesinos o proscritos, cualquiera puede ingresar y llegar a ser alguien en la guardia. Incluso pueden ostentar el cargo de Lord Comandante, si llegado el momento sus hermanos lo eligen. Aquellos que llegan allí voluntariamente y no como resultado de una condena, comienzan el entrenamiento y pueden abandonar la guardia si es su deseo, pero una vez pronunciados los votos, solo la muerte les libera de ellos. Por tanto, la pena para aquellos que rompen su juramento es la muerte. No pueden tener tierras, ni tomar esposa, ni engendrar hijos. Esto ha llevado a muchos hombres a visitar frecuentemente el burdel de Villa Topo, la población más cercana al Castillo Negro. Una costumbre a la que los hermanos llaman buscar tesoros enterrados. También se encomienda a los hombres abandonar los lazos con sus familias, pues la guardia nunca toma parte en las disputas del reino. Su única misión es defender el muro de cualquier amenaza que provenga del norte. Una vez el recluta está decidido a pronunciar los votos, tiene la opción de hacerlo en un septo para quienes guardan la fe a los siete, o ante un arciano para quienes siguen rindiendo culto a los antiguos dioses. Ahora bien, si es cierto que cualquiera puede ostentar un cargo en la guardia, la realidad es más cruda que la que cantan los bardos. Los nobles que ingresan en la guardia suelen tener ciertos privilegios en el trato y más posibilidades de ascender. Habitualmente suelen ser segundos o terceros hijos de nobles que, al no poder heredar tierras, suelen ejercer como maestres o, en este caso, miembros de una hermandad juramentada. El primer ejemplo que tenemos en las novelas es el de Sir Weimar Royce, tercer hijo de John Royce, de Piedras de las Runas. Al ser un caballero, se consideraba más experto que otros hermanos, y para no ofender a su padre, el Lord Comandante de la Guardia le dio el mando de una pequeña expedición más allá del muro, poniendo a su cargo a hermanos con mucha más experiencia que él. 
Otros ejemplos de nobles con cargos son Benjen Stark, el propio Georg Mormont, Sir Aris Erzorn o Sir Denis Malister, que demuestran que los cargos oficiales casi siempre quedan reservados a la nobleza, aunque algunos casos excepcionales como Corin Mediamano se han ganado un lugar en la guardia tras una genuina reputación. La sensación de injusticia y desazón impera en la guardia, lo que hace que sus integrantes sean fríos y oscos. A todos se les entrega como arma al menos un cuchillo de acero y habitualmente visten con capas de lana negra, cuero curtido y cota de malla. Un atuendo por el que se les hace llamar hermanos negros o cuervos. Por esa razón, tomar los votos de la guardia se le conoce popularmente como vestir el negro. Por supuesto, al renunciar a su heráldica, sus escudos son negros, aunque no siempre abandonan por completo los distintivos de su casa. Por ejemplo, Georg Mormon abrocha su capa con unos broches de plata en forma de zarpas de oso, pues el oso es el emblema de su casa. Además del mencionado cuchillo que todos los hermanos portan, también usan hachas, arcos, lanzas o espadas, y algunos, sobre todo aquellos que deben vigilar desde la cima del muro cuentan con un cuerno negro, que tradicionalmente utilizan para comunicarse en la distancia, siguiendo tres reglas sencillas. Un toque de cuerno indica que los exploradores están de vuelta. Dos toques significa que los salvajes se aproximan, y tres toques avisan del inminente ataque de los otros. Al inicio de Juego de Tronos, el tercer toque está completamente en desuso, ya que tales criaturas no habían vuelto a presentarse en cientos de años. Para la defensa del muro cuentan con escorpiones y catapultas y en Guardia Oriente del Mar la guardia cuenta con una pequeña flota que sirve como transporte para los hermanos negros en largas travesías y para vigilar el mar humeante y la costa al norte y al sur del muro. Por otro lado, la estructura de la hermandad es bien sencilla, formada en tres grupos, mayordomos, constructores y exploradores. La orden de los mayordomos mantiene viva a la guardia y según fuentes semicanónicas es la mayor de las tres órdenes. Cazan y cultivan, se encargan del ganado y los caballos, recogen leña y cocinan. También fabrican la ropa de la guardia y traen provisiones del sur. Son ayudantes de cámara y atienden las necesidades de sus superiores. Al igual que el resto de hermanos, han recibido entrenamiento básico con las armas y si es necesario, también es su deber luchar. A la cabeza de la orden de mayordomos tenemos al Lord Mayordomo, o Primer Mayordomo, que durante los cinco libros publicados hasta la fecha es un cargo ostentado por Bowen Marsh. Entre los mayordomos destacaremos a personajes como Edison Tollett, conocido como Ethel Penas, Hop Tres Dedos, el cocinero jefe cuya comida no es muy alabada por los hermanos negros, o Donald Noy, el carismático y querido armero del Castillo Negro. Estos son solo algunos, pero a lo largo de cinco novelas publicadas se han llegado a mencionar más de una treintena de personajes diferentes pertenecientes a esta orden. El segundo grupo mencionado, la Orden de Constructores, se encarga de mantener el muro y sus castillos en buen estado para su defensa, y está formado por albañiles y carpinteros, que se encargan del mantenimiento de torres y fortalezas, mineros, que cavan túneles y trituran rocas para empedrar caminos y senderos, y los leñadores, que despejan la maleza siempre que el bosque presiona demasiado contra el muro. Se decía que en cierta ocasión habían acarreado sobre trineos bloques enteros de hielo desde los lagos helados, en lo más profundo del bosque encantado, para llevarlos hacia el sur y elevar todavía más el muro. Pero había sido en tiempos ya muy lejanos, y en aquellos momentos apenas daban abasto para recorrer el muro de Guardia Oriente a Torre Sombría, siempre alerta en busca de grietas o zonas derretidas para realizar las reparaciones necesarias. Al igual que los mayordomos, han recibido entrenamiento con las armas y están liderados por el primer constructor, que por ahora sigue siendo Othel Jarwick. No son muchos los constructores que conocemos en la saga, aparte de Jarwick, más allá de Calva Sucia de Poza de la Doncella, Bota de Sobra, Henley el Joven, Hardel, Albert o Tonelete. La última, la Orden de los Exploradores, es la que tiene la tarea más peligrosa aventurarse más allá del muro. Algo que implica que pueden encontrarse con salvajes o gigantes, además de enfrentarse a las bestias que habitan en los bosques, como osos de las nieves o huargos. 
Su patrulla puede durar un día o semanas, a riesgo de ser atacados o morir de frío o inanición, en caso de resultar heridos. En su mayoría son odiados por el pueblo libre, aunque hay exploradores que han llegado a entablar una relación cordial con los salvajes, como es el caso de Craster. Todos los que vestían el negro patrullan el muro y tienen que esgrimir las armas para defenderlo, pero los exploradores son considerados los verdaderos combatientes de la Guardia de la Noche, y la mayoría de los nuevos reclutas aspiran a entrar en la Orden. Esta está liderada por el primer explorador, que el inicio de la saga es Benjen Stark, que tiene como sustituto temporal a Thorin Smallwood tras su desaparición. Tras la muerte de Thorin en Tormenta de Espadas, Ronel Halkley comanda a los exploradores, y en Danza de Dragones este es sustituido por Jack Bulber el Negro, hasta que fue asesinado por el salvaje conocido como el Llorón. Por debajo del primer explorador tenemos a los capitanes, entre los que merecen especial mención Corin Mediamano, capitán de los exploradores de la Torre Sombría. Más de 60 exploradores son mencionados en las novelas, muchos de ellos muertos en la gran expedición más allá del muro, pero aún hay supervivientes, entre los que están Pip y Green, amigos de Samuel y John. Ahora bien, por encima de las tres órdenes, hay que destacar al oficial que ostenta el mayor cargo de la hermandad, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Cuando un Lord Comandante muere, cualquier hermano negro puede presentar su candidatura o ser nominado por sus hermanos. Todos los miembros de la hermandad tienen derecho a voto, pero dado a que no todos pueden abandonar los castillos para acudir a esta asamblea, los comandantes de cada guarnición que no están en el Castillo Negro votan en su lugar. Para ser elegido, los candidatos deben obtener al menos dos tercios de los votos, y si ningún candidato obtiene este respaldo, la elección se repite indefinidamente. Según el maestre Eamon, hubo una votación que llegó a prolongarse durante casi dos años y en la que se emitieron alrededor de 700 votaciones. Una vez elegido, el Lord Comandante sirve hasta su muerte. Hasta que ese momento llegue, su deber es tomar las decisiones finales sobre la hermandad y supervisarla, aunque al igual que sucede con el Consejo Privado del Rey, el Lord Comandante es asistido por el primer explorador, el primer constructor y el primer mayordomo, además del maestre del castillo y los otros oficiales. Es habitual que los Lores Comandantes tomen a jóvenes prometedores de buena cuna como sus escuderos y mayordomos. Tras la muerte en el 288 del Lord Comandante Corgail, Jeor Mormon de la Isla del Oso fue elegido como Lord Comandante 997 de la Guardia de la Noche. En el 299 sería sustituido por John Nieve y actualmente, tras el asesinato de John en Danza de Dragones, el cargo queda abierto para el que debería ser el Lord Comandante número 999. Como dijimos en crónicas anteriores, cada baluarte cuenta con su comandante, siendo Dennis Malister, el comandante de la Torre Sombría, y Cotter Pike, comandante de Guardia Oriente del Mar, aunque ambos son subordinados del Lord Comandante del Castillo Negro. Por debajo de todos los altos cargos, tenemos otros oficios y personajes a destacar, como es el caso de los reclutadores, también llamados Cuervos Errantes. Dado que poca gente quiere ingresar en la guardia, algunos miembros viajan por los Siete Reinos en busca de nuevos reclutas. El declive de la hermandad hace que la mayoría de los nuevos hermanos se encuentren entre los reos que los grandes señores no quieren tener en sus mazmorras o jóvenes del pueblo llano con pocos recursos. El más conocido de los cuervos errantes es Joren. También están los maestres, como el maestre Eamon, que ha servido en calidad de sanador y consejero bajo el mando de 12 lores comandantes diferentes, el maestre Mullin, al servicio de la Torre Sombría, y el maestre Harmon, al servicio de Guardia Oriente del Mar. En otra instancia tenemos a los maestros de armas, encargados de entrenar a los nuevos reclutas. Hombres que suelen ser en la mayoría de los casos caballeros, como es el caso de Ser Aliser Thorn, maestro de armas del Castillo Negro al inicio de Juego de Tronos, o su sustituto, Ser Endriu Tarth. Cada baluarte cuenta también con su septón, que en el Castillo Negro es el alcohólico septón Selador, encargado de recibir los votos de los nuevos reclutas. A lo largo de las cinco novelas publicadas, George R. R. Martin ha llegado a mencionar a más de 180 personajes dentro de la Guardia de la Noche, lo que implica que nos ha presentado casi al 20% de los miembros que conformarán a esta hermandad desde el inicio de la saga. 
Y ya que hemos mencionado el Castillo Negro, quizás sea buen momento para hacer una visita por sus instalaciones. Para empezar, diremos que por definición, un castillo debería contar con murallas de protección. Por tanto, el Castillo Negro no es un castillo como tal, ya que no cuenta con muros al este, ni al sur, ni al oeste. El conjunto tiene varias torres de piedra y de madera, entre ellas la Torre del Lord Comandante, una formidable torre de piedra, en cuyos dos últimos pisos se encuentran las estancias del Lord Comandante. Bajo ellas, varias habitaciones están ocupadas por miembros de la guardia, aunque la mayoría de los hermanos negros duermen en los barracones de Pedernal. También está la Torre del Rey, de unos 30 metros de altura, reservada para los huéspedes de honor, aunque hace más de 100 años que ningún rey se había alojado en ella, una torre que sería ocupada por Stannis Baratheon. Otras torres mencionadas en las novelas son la Torre de Jardín, la Torre de las Lanzas, la Torre de los Guardias o la Torre Silenciosa. Bajo los edificios están lo que los hermanos denominan gusaneras, una serie de serpenteantes pasadizos subterráneos que conectan todas las torres y fortines del Castillo Negro. En verano, las gusaneras casi no las utilizan más que las ratas y otras alimañas, pero en invierno la cosa cambia. Cuando la nieve se acumula hasta 20 o 25 codos de altura y los vientos gélidos llegan aullantes del norte, los túneles son lo único que mantienen unido al Castillo Negro. Dentro de uno de los muchos pasajes que encontramos allí, se halla la biblioteca. De vuelta en la superficie, encontramos lugares emblemáticos como el Salón del Escudo, una de las partes más antiguas del Castillo Negro, un salón de banquetes alargado de piedra negra. Se dice que cuando la Guardia de la Noche era mucho más numerosa, había hileras de escudos de maderas de colores vivos colgados en sus paredes. Por aquel entonces como en la actualidad, cuando un caballero vestía el negro, la tradición decretaba que abandonase sus viejas armas y adoptase el sencillo escudo negro de la hermandad, por lo que los escudos descartados colgaban en aquel salón. Allí cenaban los caballeros de la Guardia de la Noche, pero cuando moría uno, se descolgaba su escudo para que lo acompañara a la pira o a la tumba. Y a medida que pasaban los años, cada vez eran menos los caballeros que vestían el negro. Llegó un día en que dejó de tener sentido que los caballeros del castillo cenasen aparte y se abandonó definitivamente el Salón del Escudo. El baluarte cuenta también con una armería, un septo, un cementerio donde yacen algunos hermanos negros y las pajareras donde habitan los cuervos y bajo ellas se encuentran las estancias del maestre. En cuanto al muro, en su base se encuentra el gran túnel de acceso que lleva más allá. Tres puertas de hierro bloquean el recorrido del pasadizo, cada una de ellas asegurada con cadenas y protegidas por un matacán. La puerta exterior es de roble macizo de un palmo de grosor y con refuerzos de hierro, de manera que solo un gigante o un mamut podría intentar forzarla. Para ascender al muro existen dos vías. Una es la larga escalera, que gracias al apoyo de vigas grandes como troncos de árboles clavadas muy profundamente en el hielo, ascendía como un relámpago de madera gigantesco. La segunda opción es utilizar la grúa, con una jaula en la que caben como máximo 10 personas a la vez. Se utiliza principalmente para subir suministros a la cima, aunque después del ataque de los salvajes desde el sur del muro en el que la escalera se vio seriamente dañada, la jaula se convierte en el único medio para poder ascender. En la cima, los hermanos espolvorean sobre el liso hielo, piedra machacada en la zona de tránsito. Un guardia siempre estaba al cargo de la grúa en una pequeña garita, mientras otros vigilaban el lado norte. Allí los exploradores también acompañaban a los constructores en su revisión del estado del muro, una vigilancia que requiere normalmente al menos dos exploradores y dos constructores y se solía hacer con regularidad, pero en la actualidad apenas hay hombres suficientes para ser rigurosos con esta importante labor. Al caminar por el muro, todo el tramo que se divisa es un vasto camino blanco sin principio ni fin, con un terrible abismo a cada lado. Más allá de la franja de terreno abierto en el norte, una maraña de árboles se alza como un segundo muro paralelo al primero, el Bosque Encantado. Desde aquella cima, los cuentos de endriegos y tiburientes no parecen tan divertidos y hasta el más escéptico empezaría a dar crédito a cualquier rumor sobre los otros, el enemigo de la noche. 
Ahora, la Guardia de la Noche y sus pocos aliados son lo único que se interpone ante los Caminantes Blancos, la verdadera amenaza de los Siete Reinos, que avanzan envueltos en una niebla de frío y muerte. Un implacable enemigo que probablemente dé comienzo a su reinado de terror, con la llegada de Vientos de Invierno. Y aquí concluyen estas crónicas de la Guardia de la Noche. Espero que os hayan sido útiles para comprender mejor la organización de esta legendaria hermandad. Gracias como siempre a mis espadas leales, mis mecenas de Patreon, por vuestro inconmensurable apoyo. Y no lo olvides, si te gustaron estas crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete para que nuestra comunidad de Canción de Hielo y Fuego siga creciendo.